ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തേനി നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കണേനേക്കാളും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ ഈസ്റ്ററിന് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്ററിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ എനിക്ക് തിരുവി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ സൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പനിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സൗണ്ട് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു ചിക്കൻ കറി ആക്കാന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഒരുപാട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ തലേ ദിവസം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുത്താലും മതി പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണല്ലോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എടുക്കണ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ടും തുല്യ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുക ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിലല്ല ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും ചെറിയ ടൈപ്പ് സ്പൂൺ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ സ്പൂണിലാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ പൊടി നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കൈ കൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ മിക്സിങ് ശരിയായിട്ട് വരില്ല ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ വെക്കണുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തിട്ട് കറിയാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നീക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പെരട്ടി വെച്ചേക്കണം ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ള തക്കാളിയും എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു എട്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളകിന് അത്യാവശ്യം നല്ല എരുവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്ത് കിട്ടണ മുളകിൻ്റെ എരുവിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഒറ്റ മസാലയും ചേർക്കാണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ജീരകം അത് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല വേണം പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കറിയിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം മല്ലിപ്പൊടിയും വേണം മുളകിൻ്റെ പൊടിയും വേണം അപ്പം ഈ മസാലപ്പൊടികൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ടൈപ്പ് മസാലയാണ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു സവോള ഇതേപോലെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ
നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഏതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് കായ വറക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പുവെള്ളം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ മേത്തേക്ക് ഒക്കെ തെറിക്കില്ലേ മേത്തേക്കൊന്നും തെറിക്കുന്നില്ല അതൊരു മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സൗണ്ട് പോലെ തോന്നും പിന്നെ ഇതേപോലെ എന്ത് സാധനം നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുഴിയുള്ള പാനിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വരുന്ന പാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലൊക്കെയും എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും തെറിക്കും ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട കാരണം നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വറുത്തെടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നീക്കി വയ്ക്കാം ഇനി സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ തിരിച്ചിടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം മൊരിഞ്ഞാൽ മതി കാരണം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പം ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓയിൽ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഈ പാൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കണ പാൻ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള കുറവുള്ള പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം കൂടുതലൊക്കെ അടിയിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവോളയും പിന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൈപ്രസം വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും ഒട്ടും അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഓയിലിലേക്ക് സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം എഴുതിയിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചേർക്കുക എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വളച്ചിടുക വഴുന്ന് വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവോളയ്ക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകണം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുക ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയണം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ച കുത്ത് പോകണം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാൻ ഞാനത് മറന്നു പോയതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കണമല്ലോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാറ് പക്ഷേ ഞാൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയെ ഏറ്റാത്തി ചേർത്തത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക മസാലപ്പൊടികളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് നല്ലൊരു പച്ച ഒരു
ini garam masala, nama kita dekat nama chicken share tu ingat tu, nama itu mix share tu ingat tu, mata orang garam masala share tu. Ini beranda masala poti kau tu, mix share tu ni ya, nama penjara tu ni taste nama kita share dengan orang kita. Jadi kita tiga orang kita, dua tu modi aja, ni tu modi aja, tiga modi aja ni dah. Pada kali ke mana tu, ini dia pola, ini nampak soft side tu mana tu. Ini lagi mata orang share nama chicken share tu. Chicken marta itu yang ni ada, jangan buat ah. Ini chicken, sahaja. Nampaknya dengan sahaja kita marta itu yang boleh pepper down lagi dulu. Jangan buat pepper down lagi. Tetapi ni ada. Kalau ni tetapi ni ada, ni yang chicken dah masak lagi. Apa pepper down lagi balik lagi. Ini dah lama kita ambil itu mix lagi. Ini dah lagi marta kita cek nol langgan lagi cerita. Ini ada medium flame ni tetapi orang ini minta tu mudi lagi. Ini dah lagi kita mungkin garam masak lagi cerita. Jangan buat ah. Orang ini minta. Ada medium flame leh, jadi modi yang cepat leh. Nampak orang orang yang dulu lekik, kami cikin dalam masala, ceri kita dicintai. Orang orang yang dulu lekik, kita betul dalam masala pedih. Ini lekik kita masala share kan? Yang lekik orang itu spoon ane share kan ada. Karena maaf, pedih jira itu ni taste kan? Ceri kita mohon itu nikah. Ini orang orang yang order ni boleh. Korang yang ni ada, nampak modi yang cepat leh, nampak ni orang orang yang order ni boleh. Ini lekik kita korang cuma dia leh share kan? Kau tengok ada macam jeli, lian dan lagi saya terlebih lagi korang pula. Pada Easter special lah, chicken curry ready aja. Kau tengok ada lari Easter, try sih itu makan, mungkin lari kan alis tawa dah.